മുഖത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതും ഒക്കെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മിക്ക ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് മുഖത്തെ മുഖചർമ്മത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മെലാൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയും നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷനെയും മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകളെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി മാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അത്യാഗ്രഹം പറയാനുണ്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു മൂവായിരം ലൈക്ക് ഒത്തിരിയൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഒരു മൂവായിരം ലൈക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നവരാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചു വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ റെമഡി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് മുഖം ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്ക്രബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രബ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരെടുക്കുക മറ്റൊരു ബൗളിൽ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുക നന്നായി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം എടുക്കുവാൻ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് പൊടിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച തൈര് മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉടയ്ക്കുക ശേഷം ഈ തൈര് നമ്മുടെ മുഖത്തല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായി തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തൈര് മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുഖത്ത് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് മുഖത്തെല്ലാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങുന്നതിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനിപ്പുറം തന്നെ അത് ഉണങ്ങും നന്നായി ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നാരങ്ങ അല്പം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ശേഷം ആ പഞ്ചസാരയും നാരങ്ങത് ഇങ്ങനെ മുക്കി ആ നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമിട്ട തൈരിൻ്റെ പുറത്ത് മുഖത്ത് നല്ലതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര മുക്കി എടുത്തെടുത്ത് നന്നായി ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യണം സാധാരണ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ കെമിക്കൽ പീലിങ് ഉപയോഗിച്ച് പീൽ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പീലിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിക് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പീലിംഗ് ആണ് അതേ സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും തൈരും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് തൈരിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ സ്കിന്നിനെ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി പിഗ്മെൻറ്റഡ് സ്കിൻ സെൽസ് റിമൂവായി പുതിയ സ്കിൻ സെൽസ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും പഞ്ചസാരയിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതും സ്കിൻ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ സഹായിക്കുകയും പിഗ്മെൻറ്റഡ് സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് സെൽ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുകയും മുഖത്ത് ഗ്ലോ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രിക് ആസിഡ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലൈറ്റനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹ
ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അതൊരു ചോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്രേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ശേഷം ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ നീര് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ അരിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചന്ദന പൊടി എടുക്കുക അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ചേർക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പായ്ക്ക് റെഡി ഇനി ഈ പായ്ക്ക് മുഖത്തെല്ലാം ദ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ വെയിലത്ത് പോകുന്നതാണ് അമിതമായി വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള മെലാനിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും അതുവഴി ചെറിയ പാച്ചുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് സാധാരണയായി ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മെലാസ്മ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിലരിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഈ പ്രശ്നമുള്ളവർ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഫേസ് പാക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദനപ്പൊടിയാണ് ഇത് മുഖത്തുള്ള എല്ലാ തരം ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സും ലൈറ്റാക്കുകയും മുഖത്തെ സൺ ടൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈംസ് മെലാനിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും സ്കിൻ ലൈറ്റും ബ്രൈറ്റും ആകുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഫേസ് പാക്ക് മുഖത്തിട്ട് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക അപ്പോൾ ഈ മാർഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വൈറ്റമിൻ സി സിറം കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി സിറം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്കായി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മൊത്തമുള്ള ഒരു വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖം നല്ല ഗ്ലോ ആവുന്നതും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതും നല്ല സ്മൂത്ത് ആകുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം